എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം മാത്തമാറ്റിക്സ് ആൻഡ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം കേരള പി എസ് സി ഈ വർഷം ജൂണിൽ നടത്താനായിട്ട് പോകുന്ന ലീഗൽ മെട്രോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്കുള്ള ഇൻസ്പെക്ടർ ഓഫ് ലീഗൽ മെട്രോളജി പരീക്ഷ അതിന്റെ മാത്തമാറ്റിക്സ് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് അപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ടോപ്പിക്കിൽ നിന്നുള്ള ഒരു പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇത് ടോട്ടൽ ഈ ഒരു വീഡിയോസിന്റെ വീഡിയോ സീരീസിന്റെ മൂന്നാമത്തെ പാർട്ടാണ് ഇതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ വീഡിയോസും ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ നോക്കിയാൽ പ്ലേലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്കും മാത്തമാറ്റിക്സ് ആൻഡ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്കും ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഉപകാരപ്പെടുന്ന വീഡിയോ ആണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ഫ്രണ്ട്സിലേക്ക് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുന്ന കാര്യം കൂടെ ഒന്ന് പരിഗണിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് പോകാം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ദ ആക്സലറേഷൻ ഓഫ് എ മൂവിംഗ് പാർട്ടിക്കിൾ whose space time equation is given by s equal to 3 t square plus 2 t minus 5 position equation uh, no go thandir and s equal to 3 t square plus 2 t minus 5 angane anengil acceleration aanu nammal kandu pidikkanadu appo s ne differentiate cheyidana nammal acceleration kandu pidikkanadu oru thavana differentiate cheyidal 3 t square plus 2 t minus 5 ennu parayna s ne ഒരു തവണ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് വെലോസിറ്റി ആണ് വെലോസിറ്റി ഡി എസ് ബൈ ഡി ടി നമുക്ക് കിട്ടും ഡി എസ് ബൈ ഡി ടി ഇത് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ത്രീ ഇൻറ്റു ടി സ്ക്വയറിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ടു ടി അല്ലേ അപ്പൊ സിക്സ് ടി എന്ന് കിട്ടും പ്ലസ് ടു ടീന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ടു ഇൻറ്റു ടീന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് വൺ അപ്പോൾ സിക്സ് ടി പ്ലസ് ടു ആണ് ഡി എസ് ബൈ ഡി ടി ഇത് വെലോസിറ്റി ആണ് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ആക്സലറേഷൻ ആണ് അല്ലെ ആക്സലറേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ വെലോസിറ്റീനെ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഡി സ്ക്വയർ എസ് ബൈ ഡി ടി സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റീൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് സിക്സ് ടുവിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് സീറോ ആണ് അല്ലെ ആൻസർ വരുന്നത് സിക്സ് ഒന്നായിരിക്കും ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഇവിടുത്തെ കറക്റ്റ് ആൻസർ അപ്പൊ പൊസിഷൻ ഇക്വേഷൻ അത് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പ്രാവശ്യം ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വെലോസിറ്റി കിട്ടും ഒരു തവണയും കൂടി ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആക്സലറേഷൻ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടാം ഓക്കെ ഓർത്ത് വയ്ക്കാം ഒന്നാമതെ ചോദ്യം രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കോളൂ ദ സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദ ടാൻജൻ ടു ദ കർ വൈ ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റീൻ മൈനസ് x square and x equal to zero is slope of the tangent tangent in the slope on a control again to the slope of the tangent in the slope of tangent in order to control the canal equation on a dy by dx like x more on the variable on a basis to y in a differentiated here on the good have y from the tender 16 minus x square and derivative and the way that 16 derivative zero minus x square and derivative to x like അതായത് ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് എന്താണ് മൈനസ് ടു എക്സ് ആണ് ആൻഡ് ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് അറ്റ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണ് നമ്മളോട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു സീറോ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് വരും അപ്പോൾ സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദ ടാൻജൻറ്റ് ഇവിടെ എന്താണ് സീറോ ആണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കോളൂ ദ ഡിസ്റ്റൻസ് എസ് മൂഡ് ബൈ എ പാർട്ടിക്കൾ ഇൻ ടൈം ടി is given by s equal to distance allengil position equation namukku thandittunde s equal to t t cube minus 6t square plus 6t plus 8 when the acceleration is zero acceleration zero avana samayathu velocity endanu ennaanu chodyam alle adayathu t nu orna point edaanu namukku thandittilla adu ningal kandu pidikanam evide ninda acceleration zero avana point le t endanu nokka ennittu adu velocity il substitute cheyittu velocity kandu pidikka okay for that namukku s thandittunde s nu ornal t cube മൈനസ് സിക്സ് ടി സ്ക്വയർ പ്ലസ് സിക്സ് ടി പ്ലസ് എസ് എയ്റ്റ് ആണല്ലോ ഇതിനെ ഒരു പ്രാവശ്യം ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വെലോസിറ്റി കിട്ടും അല്ലെ വെലോസിറ്റി വി ഈക്വൾ ടു ഡി എസ് ബൈ ഡി ടി ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ത്രീ ടി സ്ക്വയർ മൈനസ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടു ട്വൽവ് ടി പ്ലസ് സിക്സ് അല്ലെ എയ്റ്റിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് സീറോ ആണ് ഇതാണ് വെലോസിറ്റി കിട്ടുക ഇനി ആക്സലറേഷൻ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ ഡി സ്ക്വയർ എസ് ബൈ ഡി ടി സ്ക്വയർ ഈ വെലോസിറ്റിനെ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാം
ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ലെ അപ്പൊ ഇതാണ് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം നാലാമത്തെ ദിവസം നോക്കിക്കോളൂ ദ വോളിയം ഓഫ് എ സ്പിയർ ഇസ് ഇൻക്രീസിംഗ് അറ്റ് എ റേറ്റ് ഓഫ് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് പെർ സെക്കൻഡ് ദ റേറ്റ് അറ്റ് വിച്ച് ദ റേഡിയസ് ഇസ് ഇൻക്രീസിംഗ് വെൻ ദ റേഡിയസ് ഇസ് ത്രീ സെന്റിമീറ്റർ ഒരു വോളിയം സ്പിയർ തന്നിട്ടുണ്ട് ആ സ്പിയറിന്റെ വോളിയം വോളിയത്തിന്റെ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ വോളിയത്തിന്റെ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഡി വി ബൈ ഡി ടി ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് എങ്ങനെയാ ടി ആന്ന് മനസ്സിലായാൽ സെന്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് അപ്പൊ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈം ആണ് എന്നുള്ളത് അപ്പൊ തന്നെ മനസ്സിലാക്കുക ഇത് പൈ ആണ് എന്ന് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് റേഡിയസ് ആണ് ഡി ആർ ബൈ ഡി ടി ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് വോളിയം ഓഫ് സ്പിയർ എന്തായിരുന്നു ഇക്വേഷൻ ത്രീ ബൈ ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ക്യൂബ് അല്ലെ ത്രീ ബൈ ഫോർ അല്ല കേട്ടോ ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ക്യൂബ് പൈ ആർ ക്യൂബ് ആണ് വോളിയം ഓഫ് സ്പിയർ ഇതിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഡി വി ബൈ ഡി ടി നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് ആർ ക്യൂബിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ത്രീ ആർ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഡി ആർ ബൈ ഡി ടി വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈം ആയതുകൊണ്ടാണ് ഡി ആർ ബൈ ഡി ടി എഴുതേണ്ടി വന്നത് ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളയാം ഇനി ഡി വി ബൈ ഡി ടി നമുക്ക് പൈ ആ തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ പൈ ഈക്വൽ ടു ഫോർ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ഡി ആർ ബൈ ഡി ടി എന്ന് വരും ഇതിലെ പൈ പൈ രണ്ട് സെൽഫും കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം ഇനി ഡി ആർ ബൈ ഡി ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ എന്താ കിട്ടുക വൺ ബൈ ഫോർ ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും ഡി ആർ ബൈ ഡി ടി അറ്റ് ആർ ഈക്വൽ ടു ത്രീ ആണ് നമ്മളോട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല വൺ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ സ്ക്വയർ ഇസ് നയൻ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ തേർട്ടി സിക്സ് എന്ന് കിട്ടും സെന്റിമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് അല്ലെ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഇവിടുത്തെ കറക്റ്റ് ആൻസർ വരുന്നത് വൺ ബൈ തേർട്ടി സിക്സ് സെന്റിമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് റേഡിയസ് ഓക്കെ അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കിക്കോളൂ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ക്യൂബ് മൈനസ് സിക്സ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് നയൻ എക്സ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് then f of x is strictly decreasing in f of x is strictly decreasing on the interval eda nu kandupidikkanana question appo nammal decreasing increasing of interval kandupidikkanayittu aadyam cheyyendathu f dash of x kandupidikkana nalladana x cube na derivative 3x square minus 6x square na derivative 12x plus 9x na derivative 9 ini f dash of x equal to zero kodukka equal to zero kodutha kanya namukku kittunathu three common aayittu porthe kedutholu x square minus 4x plus 3 ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് വരും ഫാക്ടറൈസേഷൻ ചെയ്യാം ത്രീ ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് വൺ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് കിട്ടും എക്സ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ആൻഡ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് ക്രിട്ടിക്കൽ പോയിന്റ്സ് കിട്ടും ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ലൈൻ അങ്ങ് വരയ്ക്കുക അതിൽ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി മുതൽ ഇൻഫിനിറ്റി വരെ പോയിന്റ് മാർക്ക് ചെയ്യുക ഇനി ക്രിട്ടിക്കൽ പോയിന്റ് അതിൻ്റെ ഓർഡർ അനുസരിച്ച് ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യുക വണ്ണും ത്രീയും അല്ലെ ഇനി ഈ ഒരു ഇന്റർവലിനകത്ത് മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു വൺ വൺ ടു ത്രീ ത്രീ ടു ഇൻഫിനിറ്റി ഈ മൂന്ന് ഇന്റർവലിനകത്താണ് നമ്മൾ ഇൻക്രീസിംഗ് ആണോ ഡിക്രീസിംഗ് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെ ഓപ്പൺ ഇന്റർവൽസ് അപ്പൊ ഇതിനകത്തുള്ള പോയിന്റ് ആണ് സീറോ അല്ലെ അതെടുത്ത് നമ്മൾ എവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് സീറോ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ കിട്ടാൻ നോക്കി നോക്കൂ നയൻ എന്നാ കിട്ടുക അല്ലെ ഇതൊക്കെ സീറോ ആയിപ്പോ നയൻ എന്നാണ് കിട്ടുക വിച്ച് ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ആണെങ്കിൽ ഇന്റർവൽ ഫംഗ്ഷൻ ഇൻക്രീസിംഗ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ ഇൻക്രീസിംഗ് ആണെങ്കിൽ അടുത്ത ഇന്റർവൽ ഫംഗ്ഷൻ ഡിക്രീസിംഗ് ആയിരിക്കും അടുത്തതിൽ ഇൻക്രീസിംഗ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഡിക്രീസിംഗ് ആവുന്ന ഇന്റർവൽ ഏതാ ഡിക്രീസിംഗ് ഇൻ വൺ ത്രീ അല്ലെ ഡിക്രീസിംഗ് ഇൻ ഇന്റർവൽ വൺ ത്രീ വൺ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇന്റർവലിലാണ് ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഡിക്രീസിംഗ് ആവുന്നത് സ്ട്രിക്ട്ലി ഡിക്രീസിംഗ് ആവുന്നത് ഓക്കെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാലോ അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യമാണ് നമ്മൾ ചെയ്ത് ആറാമത്തെ ദിവസം പോയിക്കോളൂ ദ വെലോസിറ്റി ഓഫ് എ പാർട്ടിക്കിൾ ഇസ് ഡി ഓഫ് ടി ഈക്വൽ ടു ടി ടു സോറി ടി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു ടി മൈനസ് ത്രീ ദൻ ദ ആക്സലറേ ദൻ ഇറ്റ്സ് ആക്സലറേഷൻ അറ്റ് ടി ഈക്വൽ ടു വൺ വെലോസിറ്റി തന്നിട്ടുണ്ട് ആക്സലറേഷൻ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് വെലോസിറ്റി ഇസ് ടി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു ടി പ്ലസ് സോറി മൈനസ് ത്രീ അല്ലെ മൈനസ് ആണേ മൈനസ
ഓക്കെ ഇനി ആ മാർജിനൽ റവന്യൂ അറ്റ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ട്വന്റി സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റീൻ പ്ലസ് ട്വന്റി സിക്സ് എന്ന് വരും ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റീൻ പ്ലസ് വൺ ഇസ് സിക്സ്റ്റീൻ അല്ലേ എത്ര വരിക നാനൂറ്റി പതിനാറ് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും ഓപ്ഷൻ ഡി ആയിരിക്കും ഇവിടുത്തെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ക്ലിയർ അല്ലേ അടുത്തത് എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ദ കർവ് രണ്ട് കർവുകൾ തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് വൺ വൺ ഇവിടെ എക്സ് വൈ ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ ആദ്യത്തെ കർവ് എക്സ് വൈ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ രണ്ടാമത്തെ കർവ് അപ്പൊ രണ്ട് കർവുകൾ തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ ആ കർവിലെ ആ പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിന്റെ സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദ ടാൻജന്റ് ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കണം ഫോർ ദാറ്റ് നമുക്ക് ആദ്യത്തെ കർവ് വൈ ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ എടുക്കാം ഇതിലെ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വരിക നോക്കൂ പ്ലസ് ടു എക്സ് ആൻഡ് എം വൺ എന്ന് പറയുന്നതാണ് സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് കർവ് ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് അറ്റ് വൺ വൺ എക്സിന് വൈക്കും വൺ കൊടുത്താൽ നമുക്ക് ടു എന്നാണ് കിട്ടുക ശരിയല്ലേ ഇനി രണ്ടാമത്തെ കർവ് നോക്കാം ഇറ്റ് എസ് വൈ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണ് ഇതിനകത്ത് ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കണം ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാം ടു വൈ ഇൻറ്റു ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് വരും ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ ബൈ ടു വൈ എന്ന് വരും ആൻഡ് എം ടു ആണ് ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് അറ്റ് വൺ വൺ അല്ലെ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു എന്ന് വരും അപ്പൊ ഒന്ന് വൺ ബൈ ഒന്ന് ടുവും ഒന്ന് മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ആണ് സ്ലോപ്പ് പ്രോഡക്ട് ഓഫ് ദ സ്ലോപ്പ് എം വൺ ഇൻറ്റു എം ടു ആദ്യം നോക്കി വെക്കാം നമുക്ക് ടു ഇൻറ്റു മൈനസ് വൺ ബൈ ടു എന്ന് വരും ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ അപ്പൊ രണ്ട് കറിവുകളുടെ ഒരു പോയിന്റിലെ സ്ലോപ്പിന്റെ പ്രോഡക്റ്റ് മൈനസ് വൺ ആണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ ആംഗിൾ എന്തായിരിക്കും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഫൈവ് ബൈ ടു ആയിരിക്കും ആംഗിൾ വരിക ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പൊ ഇത് എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഒൻപതാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കിക്കോളൂ The the rate at which the area of the circle with respect to radius, rate of change of area of circle with respect to radius when r equal to 5. ഫൈവ് സർക്കിളിന്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഫൈവ് ആർ സ്ക്വയർ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഡി എ ബൈ ഡി ആർ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു റേഡിയസ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇറ്റ് ടു ഫൈവ് ആർ ഇനി ഡി എ ബൈ ഡി ആർ അറ്റ് ആർ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടും ടു പൈ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഫൈവ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ പൈ സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ പെർ സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും അല്ലെ ഓപ്ഷൻ സി ആയിരിക്കും കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ വരിക ക്ലിയർ അല്ലെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കോളൂ ഈ ക്ലാസ്സിലെ പത്താമത്തെ ചോദ്യം സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദ ടാൻജൻ ടു ദ കർവ് ഗിവൺ ബൈ എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് കോസ് തീറ്റ വൈ ഈക്വൽ ടു തീറ്റ മൈനസ് സൈൻ തീറ്റ തീറ്റ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ബൈ ടു സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദ ടാൻജൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ആണ് പാരാമെട്രിക് ഇക്വേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ഡി വൈ ബൈ ഡി തീറ്റ ബൈ ഡി എക്സ് ബൈ ഡി തീറ്റ എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം ദാറ്റ് ഇസ് ഡി വൈ ബൈ ഡി തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ മൈനസ് തീറ്റയുടെ ഡെറിവേറ്റീവ് വൺ സൈൻ തീറ്റയുടെ ഡെറിവേറ്റീവ് കോസ് തീറ്റ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സിനെ വണ്ണിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് സീറോ മൈനസ് കോസ് തീറ്റ ഡെറിവേറ്റീവ് മൈനസ് സൈൻ തീറ്റ അല്ലെ അപ്പൊ അത് പ്ലസ് സൈൻ തീറ്റ ആയിട്ട് മാറും ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് അറ്റ് തീറ്റ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ബൈ ടു ആണ് നമ്മളോട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വൺ മൈനസ് കോസ് ഫൈവ് ബൈ ടു സീറോ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എന്ന് കിട്ടും ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആയിരിക്കും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരിക ക്ലിയർ അല്ലെ അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസുമായിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം ഓക്കെ അതുവരെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആളുകൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പഴയ വീഡിയോസ് ഒക്കെ കണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കുക അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് യു ബൈ 